കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് അഡീഷൻ റൂൾ ഫോർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ പി ഒ ഫി എ യൂണിയൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു പി ഒ ഫി എ പ്ലസ് പി ഒ എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവൻസ് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല രണ്ടും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ്റ് ഒരു ഇവൻ്റ് ആപ്പൻ ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു ഇവൻ്റ് തടസ്സമാവില്ല അല്ലേ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു അഡീഷൻ റൂളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡീഷൻ റൂൾ ഫോർ എനി ടു ഈവൻസ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത രണ്ട് ഈവൻസിൻ്റെ അഡീഷൻ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതായത് രണ്ട് ഈവൻസും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഒ ഫി എ യൂണിയൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു പി ഒ ഫി എ പ്ലസ് പി ഒ ഫ് ബി മൈനസ് പി ഒ ഫി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ അഡീഷൻ റൂൾ ഫോർ എനി ടു ഇവൻസ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അതായത് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഡിസ്റ്റോയിൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അതിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് പി ഒ ഫി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് പി ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ഫൈൻഡ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഹാപ്പൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവും ബി ഹാപ്പൻ ചെയ്യാനും വൺ ബൈ ഫോറും ആണ് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പി ഒ ഫി എ യൂണിയൻ ബി സി ഇക്വൽ ടു പി ഒ ഫി എ പ്ലസ് പി ഒ ഫ് ബി മൈനസ് പി ഒ ഫി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ പി ഒ ഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് അതായത് പി ഒ ഫ് ബി വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് പി ഒ ഫി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ടെൻ അത് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് സെയിം അല്ല ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് സെയിം ആക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ടെൻ എന്നുള്ളത് ടെൻ എന്നിലേക്ക് ടെൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം പറ്റില്ല നാല് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും പക്ഷേ നാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതിന് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ദെൻ ഫൈവ് ബൈ സോറി ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആകാം കേട്ടോ ദെൻ ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ദെൻ ടു ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ആക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ അല്ലേ അതിന് ഈ വണ് കൊണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നോമിനേറ്റർ സെയിം ആയാൽ നമുക്കിത് ചെയ്താൽ മതി നേരിട്ട് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലൈ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയ
ഇപ്പോൾ അതിൽ ജാക്ക് കിങ് ക്യൂണ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമണായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ കാർഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീഡും അതേപോലെ ഏസും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപ്പോൾ ഏസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൽ എന്തുണ്ട് നാല് കാറ്റഗറിയിലും വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ബൈ മൊത്തം കാർഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ദെൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാർഡുണ്ട് സ്പീഡിൽ ഏസ് ഉണ്ട് ക്ലബ്ബിൽ ഏസ് ഉണ്ട് ഹാർട്ടിൽ ഏസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡയമണ്ട് ലേസ് ഉണ്ട് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഓർ ഏസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് കയറുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പതിമൂന്ന് കാർഡുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അതേപോലെ കോമണായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ സ്പീഡിൽ ഏസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഏസ് ഉണ്ട് കോമണായിട്ട് വരുന്നത് ഈ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ എൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാർഡിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യൂ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഏസ് ഓർ എ സ്പീഡ് ഏസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡോ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രൊബേറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കാറ്റഗറിയിലുണ്ട് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് ഏസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ദെൻ പതിമൂന്ന് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം പി ഒ ഫി എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഒ ഫി എ പ്ലസ് പി ഒ ഫ് ബി മൈനസ് പി ഒ ഫി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇവിടെ പി ഒ ഫി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് കാരണം ഏസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഓരോ കാർഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചെയ്ത് കോമണായിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഖമാണ് ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി സോ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് വൺ വരും ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു വരും സോ അതിന് ഒന്നുകൂടി ഷോർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ വരും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ പി ഒ ഫി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ പി ഒ ഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ദെൻ പി ഒ ഫി എ യൂണിയൻ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ ദെൻ ഫൈൻഡ് പി ഒ ഫി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ഒ ഫി എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഒ ഫി എ പ്ലസ് പി ഒ ഫ് ബി മൈനസ് പി ഒ ഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇവിടെ പി ഒ ഫി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പി ഒ ഫി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവും പി ഒ ഫി എ യൂണിയൻ ബിയിന് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറും നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത് അതങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പി ഒ ഫി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും കോമൺ ആക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആക്കുക അത് ഫിഫ്റ്റി ടുവിലേക്കാണ് കോമൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആയ ഫിഫ്റ്റി ടു കിട്ടും ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ആയ ഫിഫ്റ്റി ടു കിട്ടും ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അതായത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൻസ് എൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ